আসসালাম রহমতুল্লাহ অবরকাতুহ জীবন আপনার প্রশ্নটি শুনলাম আপনি বলেছেন যে কসরের সালাত আদায় করতে গিয়ে অর্থাৎ আসরের সালাত কসর ভাবে আদায় করার কথা ছিল যেহেতু ছিলেন মোসাফির কিন্তু নামাজে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন নিয়াত করা হয়নি কসরের জন্য নিয়াত করা হয়নি এক দুই রাকাত পরে বিষয়টি স্মরণ হয়েছে পরে পুরো চার রাকাত পড়েছেন তো এখন মোসাফির হিসেবে কসর করা দরকার ছিল সেটা পরিত্যাগ হলো এ কারণে কি চার রাখাত পড়তে গিয়ে সহসিদ্ধা দেওয়া লাগবে না করণীয় কি ছিল এখানে এই ছিল জানার বিষয় আলহামদুলিল্লাহ আসসালাম আলাহ নবী আনা মোহাম্মদ আবাদ মনে রাখতে হবে যে মোসাফিরের জন্য কসরটা হলো আসল যেমন মকিমের জন্য নামাজ পুরা করে পড়া আসল মানে এটাই হলো মূল এবং মৌলিক ঠিক মোসাফিরের জন্য কসর করাই আসল এই জন্য ওলামা কেরাম এটাও বলেছেন যে মোসাফিরের জন্য কসর করার জন্য আলাদা নিয়াত লাগবে না কারণ সে তো মোসাফির তার এটাই নামাজ তার এটাই হলো নামাজ সুতরাং যদি কেউ মনের ভেতরে আনতেও না পারে এই সালাত আদায়ের আগে যে আমি কসর করে পড়ব কোনো সমস্যা নাই কারণ মোসাফির কসর করবে এটা জানাশোনা কথা এখন কথা হলো যে আপনি চার রাকাত সালাত পড়ে ফেলেছেন কসর না করে পুরো করেছেন কারণ আপনি দেহাদন্দ ছিলেন তো ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা হবে না কসরটা এটা রক্ষাত এটাই করা উচিত এমনকি অনেকে এটাকে বলেছেন সন্ন্যাহ মহাকাদা জমহর আলামায় কেরাম সন্ন্যাহ মহাকাদা বলেন মানে এমনটি করাই উচিত পক্ষান্তরে কিছু আলামায় কেরাম মনে করেন যে না সফর অবস্থায় কসর করাটাই হলো যে এটাই হলো করণীয় আলাকুল লেহাল আপনি যেহেতু পড়ে ফেলেছেন চার রাকাত আর চার রাকাত হলো এর আসল অবস্থা মানে ওই সফর ছাড়া কাজে আপনি কোনো অন্যায় করেননি আশা করি এখানে বলা যায় যে একটা সন্ন্যাস ছাড়া পড়েছে তাও দেহাদন্দের কারণে এই সন্ন্যাস ছেড়েছেন কোনো সমস্যা নেই নামাজ হয়ে গেছে সহসিদ্ধা লাগবে না সহসিদ্ধা দেওয়ার প্রয়োজন নাই